Hi friends, in the number of solubility of gases, in the class, we have the solubility of solids and liquids. Solubility of gases, we have to memorize the number of terms. We have partial pressure. Here, there are three containers. The other container is nitrogen. How much nitrogen is pressure on that in the walls will exert in other other anna and partial pressure of nitrogen and the right second container not to jana oxygen on a filly they can only jerry care and then angle partial pressure of oxygen and or an el e oxygen it in the container la exert in the pressure on anna partial pressure of oxygen in order the oxygen in nitrogen in mix either and a where a container not the filly and about Nitrogen, nitrogen is the total partial pressure. That is why oxygen, oxygen is the total partial pressure. We will exert the same thing. In the current class, in the 10th and 11th, we will memorize the Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure is what we call the containers. The first thing is nitrogen. Nitrogen is 10 atmospheric pressure. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നർ ഏതായിരുന്നു ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു ഓക്സിജൻ ആത്താണെങ്കിൽ ട്വൽവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വരിക്കുക ഈ രണ്ട് കണ്ടെയ്നറിനകത്തുള്ള ഓക്സിജനും നൈട്രജനും കൂടെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പ്രഷർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് പത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി വൺ എന്നും ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കുന്ന പ്രഷർ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ആണ് ഇതാണ് ഡാൾട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹെൻറിസ് ലോയിലേക്കും കൂടെ കടക്കാം അപ്പൊ ഹെൻറിസ് ലോ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മൊളാരിറ്റി മോൾഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഹെൻറിസ് ലോ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഹെൻറിസ് ലോ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ Solubility is directly proportional to partial pressure of gas above the surface of liquid. This is Henry's law. Henry's law is a theory. Okay. Now, we can see Henry's law. Henry's law is a simple term. In this case, there is a beaker. In this case, I will fill a beaker in the middle. I will fill the oxygen in the middle. I will fill the oxygen in the middle. ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇനി എത്ര ഓക്സിജൻ ആണോ ഈ വാട്ടറിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ പ്രഷർ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതാണ് ഹെൻറി സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി സ്ലോ നമുക്ക് വേറൊരു ആംഗിളിൽ നിന്നും കൂടെ നോക്കാം ഹെൻറി സ്ലോ നമുക്ക് വേറൊരു രീതി പറയാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ വേപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് അതായത് ഇതേ ബീക്കർ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കാണ് ഈ ബീക്കറിനകത്ത് വാട്ടറിനകത്ത് എത്ര മോൾഫ്രാക്ഷൻ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ അതെന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലുള്ള ഗ്യാസ് അതായത് ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഓസ്ലേറ്റ് ഈ രണ്ട് തിയറീസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇതിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോഡ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെക്കാളും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കും അത് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റി കൂടുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഡീ സി ഡൈവിംഗിന്റെ കേസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എയറിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എത്രയാന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ നിയർലി സെവന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രജൻ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഗ്യാസസും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിന് പോകുന്ന കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം വിചാരിക്കാം സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിന് പോകുന്ന കേസിൽ നോർമൽ എയർ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ആണ് താഴ്ത്തോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഹെൻറി സ്ലോ എന്താ പറയുന്നത് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസസും കൂടും നോർമലി നൈട്രജൻ നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ 
ഒരുപാട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിനകത്ത് നൈട്രജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇനി തിരിച്ച് ഈ ആൾ അസെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന നൈട്രജൻ ബ്ലഡിനകത്തോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങും ഇത് ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നൈട്രജൻ കൂടുതലായിട്ട് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതായത് ഹെവി പെയിനും എക്സ്ട്രീം കേസിൽ ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ദോഷവശം മനസ്സിലായി ട്രൈമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അത് ട്രൈമിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രൈമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയോ ഓക്സിജനും നൈട്രജനും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്രൈമിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ നാർക്കോസസ് അതായത് നൈട്രജൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡാമേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രൈമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് സി ഡൈവേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലരും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിലിണ്ടേഴ്സുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹീലിയോസ് ട്രൈമിക്സ് ഹൈപ്പോ ട്രൈമിക്സ് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഗ്യാസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ നൈട്രജൻ നാർക്കോസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഓരോ ഡെപ്തിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഫീറ്റ് വരെ ഉള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ ട്രൈമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈമിക്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹീലിയം ലെവൻ പോയിൻ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി അതിന് പകരം നമ്മൾ ഹീലിയത്തെ വെച്ച് ഹീലിയം ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ ഡെപ്ത്ത് കൂടുതൽ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ട്രൈമിക്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയോസിലേക്കോ ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിൽ പോകുന്ന മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാസസിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ഹെൻഡ്രീസിലോ എന്താ പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും കുറയും അപ്പോൾ ക്ലൈമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അനോക്സിയ അതായത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോക്സിയ ഓക്സിജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് വരും നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഹെൻറി സ്ലോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വെയ്റ്റ് പാസ്കൽസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവൻ ആണ് ഇനി ഇത് പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന എത്ര പ്രഷറിലാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലാണ് പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവൻ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നത് ഇനി പ്രഷർ നമ്മൾ പാസ്കൽസിലാണ് എഴുതുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ പാസ്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആ കൺവേർഷൻ യൂണിറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽസ് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് പാസ്കൽസ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഹെൻറി സ്ലോ എന്താ പറയുന്നത് ഹെൻറി സ്ലോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കൈ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അറിയാം 
അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ എഴുതാം കൈ സിക്കൽ ടു എൻ സി ഒ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സി ഒ ടു പ്ലസ് എൻ എച്ച് ടു എൻ എന്തായിരുന്നു അറിയാമല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കേസിൽ വാട്ടറിൻ്റെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെയും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം കാരണം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ സോഡ വാട്ടറിൽ വാട്ടറിൻ്റെ വോളി എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഡെൻസിറ്റി അറിയാമല്ലോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ വൺ കിലോഗ്രാം പെർ നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ എടുത്തിരുന്നത് വൺ ഗ്രാം പെർ എം എൽ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ നമുക്കിനി എത്ര മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോൾക്കിലോ മാസ് മോൾക്കിലോ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഹൈഡ്രജനുണ്ട് ഓക്സിജനുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓരോ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ആണ് എൻ്റെ മോൾക്കിലോ മാസ് എനിക്കപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരുന്നു കൈ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കൈ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എസ് ടു അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ടു മോൾസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ സോഡാ വാട്ടർ ആയിരുന്നു ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് സോഡാ വാട്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മോൾക്കിലാ മാസമാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഗ്രാംസ് 